Cuenta la leyenda que Santiago Apóstol se le apareció espada en mano al rey asturiano Ramiro I en la batalla de Clavijo para luchar contra el ejército musulmán. Esta tendenciosa invención, surgida siglos después de la batalla, convirtió al apóstol en Santiago Matamoros. Pero el año 844, fecha de la batalla, nos indica lo temprano de la reconquista en La Rioja. Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Pamplona inician hacia el año 923 la reconquista de los Valles Riojanos, llegando hasta Viguera y Nájera, que repueblan con navarros, alaveses y castellanos, que conviven a su vez con grupos de mozárabes. A partir de ese momento surgen eremitorios rupestres y pequeñas iglesias que pueden considerarse la manifestación más temprana de la reconquista. Al verme entrar en esta modestísima construcción de mampostería, habrán pensado ustedes que se trata de una panera o de un refugio de cazadores. Pues no, es una minúscula y maravillosa iglesia románica, la ermita de San Esteban, probablemente de las más pequeñas iglesias románicas del mundo. Y además estuvo, en parte lo está, adornada con maravillosas pinturas del Apocalipsis y el Apostolario con el Pantocrator que derivan de los códices emilianense y albeldense. Es probable que esta iglesia del siglo XII se reconstruyera sobre un monasterio de origen rupestre de época goda, que después se transformó en iglesia parroquial de una comunidad cristiana asentada en sus alrededores. Las pinturas repartidas por todas las paredes con su mensaje apocalíptico del románico pleno nos permiten hacernos una idea muy real de cómo veían este espacio sagrado con su luz aquellos primeros repobladores. Este es un ejemplo perfecto de un hábitat primitivo. Excavación en la roca para un eremita que vivía aquí y aquí se enterraron. Y en la parte exterior tenemos varios lagares y recipientes para recoger el agua. En el entorno, tierras donde se cultivaba el centeno. La Rioja es tierra de santos y eremitas. El más importante de ellos es San Millán, un pastor que con apenas 20 años buscó su retiro en el monte de Irceti. Y según cuenta su biógrafo San Braulio, hecho huésped de las colinas, cumplió su misión privado de la compañía de los hombres y con el solo consuelo de los ángeles, habitando allí casi 40 años. Fallecido en el año 574, el sepulcro de San Millán, ya en el siglo XII, junto a la cueva que habitó en el monasterio de San Millán de Suso, muestra diferentes milagros atribuidos al santo. Aún se conserva el sarcófago original, forrado con esa hermosa tela de origen árabe, de donde fueron extraídos los marfiles realizados en el siglo XI para construir la llamada Arqueta de San Millán, en los que se narran, entre otros temas, su vida y milagros. La arqueta del siglo XII de San Felices, maestro de San Millán, muestra otro extraordinario marfil y cuatro curiosas figuras de ajedrez de procedencia egipcia, Fatimí, talladas en cristal de roca. La iglesia de San Millán, que deja ver en su estructura y en sus canecillos su origen visigótico, fue ampliada en el siglo X y acabada románica en el XI, 
con Sancho el Mayor. Se convirtió en un centro de peregrinación de tal importancia que en el siglo XVII San Millán fue propuesto como patrón de España en sustitución de Santiago. La costumbre de dejar constancia de la presencia de los viajeros anónimos en las paredes, vista con 800 años de distancia, no parece de tan mal gusto. En este graffiti se representa un instrumento de vendimia que ha llegado a nuestros días prácticamente con su misma forma. Durante los siglos X y XI, los monjes del escritorio emilianense dejaron el primer testimonio escrito del inicio del romance hispánico o español primitivo. Aquí vivió San Millán, en una cueva, Tuvo éxito, tuvo muchos discípulos, inmediatamente se hizo un pequeño monasterio, probablemente visigodo al principio, mozárabe después. Y los monjes del escritorio hicieron las glosas llamadas emilianenses para eh, relacionar los dos, las dos lenguas, el latín que se perdía y el romance que estaba surgiendo. Y en este mismo lugar, cuando ya había eh, la época románica, en ese porche, don Gonzalo de Berceo escribió en castellano. Y lo hacía porque quería hablar en román paladino, que es la lengua con la que se dirige uno a su vecino. El profesor Claudio García Turza explica el complejo proceso del nacimiento de una lengua romance. Había determinados códices que bueno, pues los monjes necesitaban, se veían en la necesidad de explicar determinadas formas, determinadas palabras, determinadas frases pequeñitas, con otras palabras que eran más accesibles para el resto de los monjes. A estas anotaciones, a estas aclaraciones, es a, los que, a las que denominamos glosas. Muchas de ellas también están escritas en latín, en un latín mucho más accesible, más inteligible, y eh, muchas de ellas escritas ya en romance. Lo que encontramos desde el punto de vista eh, dialectológico en nuestras glosas, tanto las silenses como las emilianenses y otras, insisto, de otros códices que estamos estudiando, es una combinación, como no podía ser de otro modo, en un territorio que es, eh, de algún modo, pues el, eh, presenta unas características análogas, similares, compartidas con Castilla, con ese territorio castellano, y unas características lingüísticas compartidas con los navarros y con los aragoneses. No se puede hablar del castellano para este territorio, desde un punto de vista eh, estrictamente lingüístico. Eso tendrá que ser en las tierras de la llanada alavesa, en ese territorio donde efectivamente eh, está la Castela Bétula, y ahí sí hay un primer castellano. En definitiva, es un territorio en la Rioja Occidental que está, eh, digamos, con repoblación vasca, y esa repoblación vasca imprime sus, su sello, su singularidad idiomática, claro, cuando habla el romance, de la misma manera que se está produciendo en la llanada alavesa, o de la misma manera que se está produciendo en Leire, para que dé lugar al romance navarro. Esto que hay aquí no es eh, eh, sustancialmente castellano, sino coincidencia con lo castellano, como tampoco es navarro, sino coincidencia con el territorio navarro. De todo ello goza lingüísticamente eh, La Rioja. La espiritualidad riojana estuvo en la Edad Media muy unida a las cuevas. Y así, la patrona de La Rioja, la Virgen de Balvanera, se le apareció en una cueva de la Sierra de la Demanda a Nuño Óñez, a final del siglo IX. Del monasterio románico no queda más que la imagen de la Virgen con el niño, que según la imaginación popular mira hacia un lado para no ver a una pareja impía que estaban a lo suyo. Y otra cueva y otra virgen son el origen de otro monasterio, Santa María la Real de Nájera. A mediados del siglo XI, el rey García Sánchez III, conocido como García el de Nájera, un día de caza vio como su halcón penetraba en una cueva persiguiendo a una paloma. Él la siguió y se encontró al fondo de la cueva una virgen con el halcón y la paloma jugando a sus pies. Este hallazgo lo interpretó como una señal divina y allí, junto a la cueva, mandó construir un monasterio. Hoy la talla original de la Virgen se encuentra en el retablo mayor de la iglesia del monasterio que fue totalmente reconstruida en el siglo XV.
Entre los años 923 y 1076, los reyes pamploneses fijaron su capital en Ager y en el panteón real de su monasterio fueron enterrados los descendientes del rey García Sánchez. La lauda o cubierta del sarcófago de mediados del siglo XII del sepulcro de Doña Blanca de Navarra, mujer del rey García Sánchez de Castilla y madre de Alfonso VIII, es la joya románica de Santa María la Real. Su magnífica talla se atribuye al borgoñón Leo de Garius, maestro de Santa María la Mayor de Sangüesa de Navarra. Según Asim Palacios, Nájera viene del árabe Nasara, Águila, que da nombre a un castillo de origen musulmán construido sobre estos acantilados perforados por un entramado de cuevas en las que debieron vivir najerenses en diferentes momentos de su historia. Quizás fueran eremitorios, pero no se han encontrado pruebas, como tampoco las hay de su posible origen prehistórico. Lo que sí se sabe es que durante los siglos X y XI, periodo de reconquista y repoblación por los reyes de Navarra, la población civil ya estaba establecida en la actual Nájera. Y hay que entrar aquí. Uy, qué fantástico. Ya está un nido de. No sé si queda. Un nido de. Profesor Ceniceros, ¿qué guardaban en este siglo los antiguos habitantes de Nájera? Pues este tipo de silo, que son de origen prehistórico, durante la Edad Media se emplean también para guardar el cereal, la base de la subsistencia. De... Pero más el cereal, tendrían que comer algo de carne, embutidos, que... La carne siempre ha sido un lujo, está el embutido, la forma tradicional de conservar el embutido con la sal, en salazón, ahumados, no con pimentón, que es ya muy posterior, y luego la pesca y la alimentación, la carne procedente de la caza. Tenemos el río aquí abajo a 50 metros, aprovecharían la pesca. Este río además es el río más truchero de la Rioja en la actualidad, la mujer era el elemento fundamental de mantenimiento, de cuidado de la casa. Y de, no solo de la casa, sino de las labores de matanza, eh, de cuidado de los animales. Y bueno, haría frío, había viento. ¿Cómo se defendían, cómo se protegen en estas cuevas? Pues todo el pasillo que bordea las cuevas, al que abocan eh, las distintas dependencias, tiene ranuras y marcas de puertas pues, eh, y cerramientos de madera o bien de piel untada en aceite que deja pasar la luz. ...y no deja pasar el aire. Estando en La Rioja como estamos, el vino sería básico para la alimentación... ...tendrían pellejos... El vino era un elemento fundamental... ...pero más como alimento que como bebida... Que es el, ...no con el concepto actual, sino como un elemento fundamental de la dieta... ...el vino aporta muchas calorías... ...y en un momento en que se come poca carne... ...las calorías son fundamentales. Para hablar de otra seña identitaria de La Rioja... ...citaremos de nuevo al riojano Gonzalo de Berceo... Canón so tan letrado por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. Los riojanos de la época medieval elaboraban el vino de una manera muy, muy elemental. Traían las uvas en cestos, las depositaban en esta piedra labrada en el suelo, la pisaban posteriormente, evidentemente descalzos, y por ese canalillo caía al torco. Del torco recogían el mosto con unos cuencos cerámicos para echarlo en los pellejos y transportarlo en caballerías. La carta de población de Longares, fechada en 1063, se considera el primer testimonio de la viticultura riojana. Y en 1102, el rey Sancho de Navarra reconocía jurídicamente los vinos riojanos. El vino jugaba un papel esencial en los monasterios. Sirva como ejemplo la regla monástica femenina, transcrita en el año 976 del monasterio de las santas Nunilo y Alodia, cerca de Nájera, en la que se permite a las monjas que beban la tercera parte de una émina, ración marcada por San Benito para los monasterios masculinos. La émina equivale a 18 litros, por lo que la tercera parte son 6. Suponemos que la ración sería para toda la comunidad. La estrecha relación del hombre riojano con la viña sigue siendo imprescindible. 
Si bien los procesos se han sofisticado, en esta bodega de briones, en la que casi por puro placer pisan la uva a la manera tradicional, vemos este vínculo. El resultado es el vino, que siempre fue, desde los tiempos bíblicos, una ayuda excepcional para el espíritu y siendo riojano de alta cultura. En un valle cerrado de los montes de Serradero se encuentra desde hace mil años la ermita de San Pedro de Torrecilla de Cameros, contemporánea de San Millán de Suso. Su origen prerrománico se manifiesta en la planta, pues el alzado, con ábside semicircular, ya es del siglo XII. En el término de San Vicente de la Sonsierra, la ermita de San Martín de los Monjes es otro ejemplo de construcción prerrománica en La Rioja, quizás de finales del siglo IX y rehecha en el XIII, que conserva los elementos de sus orígenes visigóticos como la puerta con arco de herradura y el ábside plano. A finales del siglo XII la importancia del Camino de Santiago en La Rioja se refleja en esta rica portada del Hospital para Peregrinos de San Juan de Arce en Navarrete, que fue trasladada al cementerio y muestra unos de los conjuntos escultóricos más ricos de la región, donde se representan escenas religiosas del camino y de la vida cotidiana como estos dos luchadores. En la iglesia de San Cristóbal, en Canales de la Sierra, la influencia del románico pleno burgalés del siglo XII se muestra en su magnífica cabecera rectangular, animada con arcos ciegos y la galería porticada, al estilo del elegante románico castellano. No lejos de Canales de la Sierra, al borde del embalse, que dejó sumergido al pueblo Mansilla de la Sierra en el río Najerilla, el ábside y el tramo recto del presbiterio es lo que queda de la ermita de Santa Catalina, de finales del siglo XII. En ella se ve la influencia del importante centro difusor del románico en La Rioja, que es Santo Domingo de la Calzada, otra población que lleva el nombre de otro santo riojano, Domingo García, de origen burgalés, que murió en el año 1109 y que dedicó su vida a la construcción de puentes junto a San Juan de Ortega y al cuidado de los peregrinos para los que fundó un hospital junto al río Oja, origen de la ciudad que llevará su nombre. Además de liberador de cautivos cristianos de manos de los musulmanes, como recuerda esta escultura en la cripta de la catedral, a Santo Domingo se le atribuyen diferentes milagros entre los cuales el más popular es de aquel joven peregrino alemán que viajando con sus padres camino de Santiago fue acusado de robo y posteriormente ahorcado. Pero después de un tiempo colgado, por intercesión de Santo Domingo, el joven les habló a sus padres, proclamando su inocencia. Cuando estos recurrieron al corregidor, que estaba en su casa comiéndose una gallina asada, el corregidor incrédulo les dijo que su hijo estaba tan vivo como la gallina. 
En este momento, la gallina saltó del plato y se puso a cantar. Hoy, en el interior de la catedral, se rinde homenaje al santo, al milagro y a la gallina. Con este hermoso gallinero gótico que la devoción mantiene con un gallo y una gallina vivos, sustituidos cada mes con nuevas parejas que ofrecen los devotos donantes. Oscurecido por la leyenda de la gallina que cantó después de asada está Santo Domingo de la Calzada. Es el gran ingeniero del camino. Por encargo de Alfonso VI realiza la mayor parte de los puentes que cruzan los ríos y así facilita el paso de los peregrinos. La Rioja es una encrucijada de caminos. Por aquí vienen los peregrinos de Francia y traen el románico, el románico francés. Y es un lugar también de conflicto entre reinos. El reino de Navarra con el incipiente reino de Castilla que acaba de separarse de León, se disputan lógicamente estas ricas tierras de los vinos. Estas tierras en el siglo XI eran bosques de paso difícil, pero gracias a Santo Domingo, que las desbrozó y construyó numerosos puentes, se facilitó la llegada de miles de peregrinos de todo el continente europeo, para los que se fundaron nuevas ciudades, como Santo Domingo de la Calzada, en la que se construyó una gran catedral, la segunda de peregrinos después de Santiago, que hoy conserva románica la gran cabecera de triple ábside característica de los benedictinos, la orden francesa que introdujo el románico en los reinos hispanos. En el interior, la absidiola central, la parte más antigua de la catedral del siglo XII, se despliega en un gran ábside con girola o de ambulatorio procesional, tan característico en los templos de peregrinación. Los canteros desarrollan en los capiteles, situados a gran altura, temas tan propios del románico como el Cristo resucitado enmarcado en una mandorla o la epifanía con la Virgen y los Reyes con un naturalismo que ya anuncia el mundo gótico. Aunque casi imposible de apreciar el detalle desde el piso de la catedral el trabajo de los relieves llega a ser muy minucioso como este en el que Jesús se aparece a sus discípulos que están pescando en el lago Tiberíades, con Pedro saliendo de la barca para intentar caminar sobre las aguas. o este otro capitel en el que la Virgen amortajada es ayudada por dos ángeles en su asunción a los cielos. La influencia de la catedral será muy grande, especialmente en la Rioja Alta. La iglesia de Villaseca, ya del siglo XIII, es un ejemplo de esta vinculación por su magnífico ábside y sus tres ventanas. Característico de este románico tardío son los arcos de la nave que en el interior se apuntan ligeramente, aunque el conjunto mantiene el espíritu de la catedral calceatense. Aislada en el campo, en el curso del río Oja hacia Santo Domingo de la Calzada, se encuentra la ermita de la ascensión de San Asensio de los Cantos, de la que quedan parte del presbiterio y un curioso ábside poligonal, con unos potentes vértices de tres columnas sin apenas decoración en su obra.
Con Ezcaray y el río Jalfondo, en el valle del río Ciloria, se encuentra la iglesia de la Virgen de los Tres Caños de Valgañón, aunque el pueblo se trasladó de lugar en el siglo XVII. En 1223 fue consagrada por el obispo Mauricio, según reza esta inscripción en el muro. Su espléndido ábside, con sus ventanas trilobuladas y la escultura en capiteles y canecillos, son lo mejor de la iglesia. De la ermita de la Concepción de Treviana queda parte del presbiterio y un curioso ábside de finales del siglo XII, en el que el alero casi roza los arcos de las ventanas. Situado junto a un cementerio creado en 1821, aún se pueden admirar los arcos pentalobulados de sus ventanas interiores, si no desviamos la mirada. Los valles del río Leza y del Jubera, situados entre la Rioja Alta y la Baja, articulan ese espacio que en 1099 se denomina por primera vez, en el fuero de Miranda de Ebro, la Rioja. Y dominando el valle de Leza, construida en sencilla mampostería, la ermita de Nuestra Señora del Plano, junto a Leza de Río Leza, es una muestra del románico tardío y rural que se da lejos de los grandes focos del románico riojano. Los cruces de caminos, los cruces de lenguas y las viñas dieron la personalidad medieval a esta tierra de santos y eremitas que convivieron con los primeros repobladores de la Reconquista y que dejaron las huellas de sus asentamientos, primero en cuevas y necrópolis rupestres y después, y en los mismos lugares, lejos ya de la amenaza del Islam, en las iglesias románicas, como esta de Santa María de la Piscina de Peciña, que una vez más quedó aislada en el campo cuando el pueblo se trasladó a unos kilómetros. Propiciada su construcción en la primera mitad del siglo XII por el yerno del Cid, el infante Ramiro de Navarra, Santa María de la Piscina debe su nombre a la Sagrada Piscina, la piscina probática del Templo de Jerusalén, en donde el infante Ramiro, por revelación de Dios, encontró una parte de la Santa Cruz, un lignum crucis. Curiosamente, la iglesia se dedicó a la piscina y no a la sagrada reliquia. Esta iglesia, con su poderosa bóveda de cañón con arcos fajones y capitales de buena cantería, es uno de los mejores ejemplos conservados del románico pleno de La Rioja, que en otros casos se reformaron debido al importante auge económico y social que después vivió la región.